ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர் மேக்ஸில் எக்ஸாம்பிள் டென் பாயிண்ட் டூ டூ பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தி ஓல் பவர் ஃபைவ் ஓகேவா ஓகே ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டூ ரூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் தி ஓல் அதுக்கு பவர் ஒன் பை டூ ஏன்னா அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபைவ் ஸோ முன்னாடி சம்பளே சொன்னேன் இந்த மாதிரி பவர்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுத்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும்னு சொன்னேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ ரெண்டு பக்கமும் இப்போ லாக் எடுத்தா இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் லாக் ஒய் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் ஸோ இந்த டேர்ம் வரும் ஸோ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பவர் ஒன் பை டூ பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த லாக் வரும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த லாக் வை அப்படியே இருக்குது இது எப்படி எதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா லாக் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஸோ லா இது லாக் எக்ஸ் பை ஒயில் இருக்குது அப்போ எப்படி எழுதுவோம் லாக் எக்ஸ் மைனஸ் லாக் ஒயில் எழுதுவோமா ம் ஓகேவா ஓகே மைனஸ் லாக் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபைவ் ஓகே இந்த லாக் வந்து இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்க இந்த ரெண்டு டேமுக்குமே காமன் தானே ஸோ அப்போது இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே இது காமன் ஓகேவா அப்போ இது எப்படி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாக் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் லாக் இங்கே இன்டூவில் இருக்கா ஸோ அதனால் இதை என்ன பண்ணலாம் ஆட்ல எழுதலாமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பவர் ஒன் பை டூ மைனஸ் லாக் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தி பவர் ஃபைவ் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ லாக் எக்ஸுக்கு மேலே இந்த மாதிரி பவர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன எழுதுவோம் நம்ம த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் லாக் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா ஓகே இங்கே என்ன இருக்குன்னா லாக் ஒய் அப்படியே இருக்குது ஓகேவா ஸோ கொடுத்துருக்க இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் இன் டூ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்கேட் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓல் பவர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போது இது வந்து நம்ம ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் அதாவது முன்னாடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லி கொடுத்த பார்த்தீங்களா டென் பாயிண்ட் டூ ஒன் அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ லாக் பை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒயின் வரும் ஓகேவா ஓகே இது இப்போ எப்படி இருக்குது யூவியில் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து யூவியில் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அப்போது யூ வி ஃபார்மில் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் ஸோ யூ வந்து த்ரீ பை ஃபோர் யூ வி டேஷ் வந்து லாக் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் வி வி வந்து லாக் எக்ஸ் யூ டேஷ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபோர் ஜீரோ தானே ஸோ அப்படியே ஜீரோ போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ஓகே இப்போ இதுவரை இந்த டேம் முடிச்சோல்ல இது இதை வந்து நான் என்ன வரும்ன்றதை நான் கீழே எழுதினேன் ஸோ கண்டினியூஸாக நான் போட்டுகிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இது ஜீரோ ஆகிடுச்சு இந்த டேம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு வரும் இதை தனியாக நான் அடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் ஓகேவா ஓகே அடுத்து இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் U வந்து ஒன் பை டூ வி டேஷ் வி டேஷ் வந்து லாக் எக்ஸ் வி வந்து லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னா ஸோ வி டேஷின் போது ஃபஸ்ட்டு அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் வரும் அதுக்கப்புறமா உள்ளே இருக்க இந்த டேமை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுமா எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸு ஓகேவா ஸோ யூ வி டேஷ் பண்ணியாச்சு ம் ஸோ இந்த டேம் தனியாக முடிஞ்சுது இது அடுத்த டேம் யூ வி டேஷ் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ் வி வி வந்து லாக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் யூ டேஷ் இது வந்து ஜீரோ ஒன் பை டூ ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போது இது இது வந்து இப்போ நான் எழுதுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த டேம் அப்படியே ஜீரோ இது இன்டூ ஜீரோ லக்னா இது ஜீரோ ஆகிடும் இதில் என்னென்ன இது பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூவும் இந்த டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே வரைக்கும் இன்டூவில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் ப்ளஸில் இருக்குது ஸோ இந்த டூ இந்த கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் என்ன வரும் அதில் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ நீங்களே இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி கீழே எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தப்பு வராது இப்போ மொத்தமாக எழுதுனதுக்கப்புறம் எதை பண்ணணுன்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அதுக்காக தான
ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மேலே பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனு வரும் ஓகேவா இது வந்து இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக பண்ணிவிட்டு எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தப்பு வராது ஸோ நீங்கள் மொத்தமாக போட்டதுக்கப்புறமா மொத்தமாக போட்டதுக்கப்புறம்னா என்ன பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அதுக்கு தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வந்துருக்கு த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கேர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ வந்துருச்சு இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது நமக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இன்டூ ஒன் பை ஒய்னு இருக்குது ஓகேவா ஓகே நமக்கு தேவை இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் தேவை ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஒன் பை ஒய் என்ன பண்ணிடலாம் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் பை ஒய் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒய் இன்டூ த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ ஒய் வந்து எனதுன்னா கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது தானே ஒய் இது தானே ஒயின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஒயின்ற இடத்துல இது அதை தூக்கி அப்படியே எழுதிடுங்க ஸோ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தி ஓல் பவர் ஃபைவ் அப்புறம் அப்படியே இங்கே என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ இந்த த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனு இது அப்படியே எழுதி இந்த சம்ம நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே உங்கள் புக்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்லேயே வந்து டக்குன்னு ஆன்சர் வந்துடுச்சு ஓகேவா ஆனால் உள்ளே இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸு இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சம்ஸ்க்கு போட்டு பார்த்து புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து நீங்களே வந்து அடுத்தடுத்த சம்ஸ் போட்டுருவீங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப்